Hi friends, I am Gubard Raja and welcome to our channel. In this episode, 384 subscribers real life ghost experience. I am going to talk to you about the same thing. I am going to talk to you about the same thing. I am going to talk to you about the same thing. I am going to talk to you about the same thing. I am going to talk to you about the same thing. So, when you travel in a normal flight, you can go to the same destination. But if you travel in a flight, you can go to the same thing. 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 So, if you want to enjoy the journey of a cut, you can enjoy the journey. But if you go to the train, you can go to the same place. You can go to the same place. Sometimes you can go to the forest, sometimes you can go to the city scape. So, you can go to the same different different things. You can enjoy the journey of a train. If you go to a train travel, you can go to the same place. You can go to the same place. You can go to the same place. So, you can go to the same place. Bayang ramai orang la. Yang ini keluwe, ini perkara yang abdin untuk kita. Ini kini anda pakai pori ni kalau la. Apa di perta rumbo bumbu suara semanu baru sambawa anda ngaji. Well, ini dah sambawa tu anda pakai kerja kami nadi. Anda nama channel ini baru dia parve ala ala dalam seri. Ia nama nama channel apa tu kita kini subscribe pun ama pati kita kini abdin. Ada yang saya subscribe puni kongga, kudu air kira bell icon klik puni kongga. Apa dah na every alternative day pori video, bunga nala godine godine pakai mudiom. Ia pun wangga straight ta video kalau pola. Indu boru amani shamaan negalve, nammulke Chennai awadi lelende hari abdi indu boru subscriber mail bani bittrigare. Indu boru amani shamaan negalve, awurke kadan da boru masa tikke minadi dengan anu dergke. Rumbo rumbo recent ana boru negalve. Seri kadai odia starting lelende awarani mepame. Hari wandu patingna awadiya serende bar. Chinnu vice lelende awur awadi lelda poran dergare, anggada walan dergare, anggada awurodia pali pali piu mudi cergare. Adi kapram kalluri pali pala mudi cerde kapram. Vele kago pogono abdi cili nereya edenggal le vele teri sutrare. Ana awadi le awurke correct ana vele Kerja kerja itu urut karnet itu nala, vele kaga, urut Chennai ke baran ngan. Chennai ke banding nerea company area ngan rara, finala urut ke banding Chennai le urut urut shopping mall le, vele urut banding kerja kerja. So shopping mall abdin so na urut kadele poy work ponno abdina. Kandi pa urut ke banding teringjir kono shopping mall uria timing ngan night nine thirty ten o'clock abdina urut banding close ponno angga. Adi kapurna urut banding central le urut baran, central le urut banding anggi urut banding train puri cie urut banding urut uria vite ke pawa na. Ippuri dah urut uria routine banding poy trike. Kadan dah rendu urut anggal abe urut ippuri dah banding vele ke banding itu pergi tergerai, so itu memang perbincangan yang lain. Dua belas tahun, rambo rambo smooth ada pergi terdengar. Anak satu nahl, satu masa tak kumpul lagi. Anak satu nahl, ibu rodi awal ke, total amat terici abdin mandi sulalah. Yang mana aje abdin mandi kita. Naa, walau kumpul ayah ni kira vali ke mandi tergerai, vali yang mudi cerai, night mandi, urgent urgent aku pergi tergerai, train mudi cerai, train mudi cerai, ibu rodi train lagu kandir kerana normal mandi ibu rodi train kumpul kumpul ada, ada train travel pun mudi headphones lah part kita tergerai. Apa dia? Anak ni kira mandi Part ke titik travel panir gare, ana anni ki yang iver mande last train apa dicara abdi mande kiting na, iver kuda vala seirang lea, so awanggalodia akka mande yarandu poi tangga, so anda sawu ke mande poi te, adik kapuran na iver mande anda last train mande puri cerik gare, so already iver mande ur death beat le nanda na mandir gare, so kuli kila beat ku poi na kuli kno abdi ne, ur sul nelay, apuri patta ur sul nelay, so adik mudi cerita iver mande train le travel panir cerik gare, so walakat tu mara anni ke mande pating na iver odia manusala rumbo rumbo negative ana ur feel rumbo Bawa ramai kerja. Ia beri apa? 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 Ia beri apa
அதாவது வில்லிவாக்கம் ஸ்டேஷன் நினைக்கிறேன் வில்லிவாக்கம் ஸ்டேஷனில் வந்து ட்ரெயின் நிற்குது ஒருத்தர் வந்து ஏறுறாரு ஒரு வயசானவர் ஒருத்தர் வந்து ஏறுறாரு அவர் பார்க்கறதுக்கே ரொம்பவும் அழுக்கான ஒரு துணி வந்து போட்டுட்டு இருந்தாராம் இவர் அவரை பார்த்துட்டே இருக்காரு ஆனால் அவரை பார்த்த உடனே இவருக்கு வந்து மைண்டில் ஒரு சில விஷயங்கள் வந்து தோண ஆரம்பிக்குது ஆனால் இவருடைய உடம்பு இவருடைய ஆக்டிவிட்டிஸ் எதுவுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவருடைய கண்ட்ரோலில் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அவரை பார்க்காத அப்படின்னு சொல்லி மைண்டு சொல்லுதான் ஆனால் இவர் இவருடைய கண்ணை அந்த முதியவர் கிட்ட இருந்து எடுக்கவே முடியல அதே மாதிரி அந்த முதியவரும் இவரே வந்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்காரு எப்படி இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த முதியவர் இவரை ஹிப்னோட்டைஸ் பண்ணியிருக்காரு அதாவது மயக்கமடியாக செஞ்சுருக்காரு இந்த நோக்கு வருமமெல்லாம் பண்ணுவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி இவரே வந்து ஃபீல் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாரு ஆனால் மைண்டில் ஏன் அவரையே பார்த்துக்கிட்டு இருக்கா அவரை பார்க்காத அவரை பார்க்காத அவரை பார்க்காதன்னு சொல்லிக்கிட்டே இருக்கு ஆனால் இவருனால இவருடைய முகத்தை இந்த பக்கம் திருப்பவே முடியல அவரையே வந்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்காரு அப்படியே அந்த பெரியவர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா ஒரு அழுக்கு பேக் ஒன்று எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காராம் ஒரு மஞ்ச பையன் வச்சுப்போமே அந்த அழுக்கு மஞ்ச பையிலிருந்து ஏதோ ஒரு விஷயத்தை எடுத்து சாப்பிட ஆரம்பிக்கிறார் ஏதோ பன்னோ பிஸ்கெட்டோ எதுவும் தெரியல ஆனால் ஏதோ ஒன்று சாப்பிட்றாரு அவர் சாப்பிட்றது வந்து இவருடைய மனசு வந்து கேட்குது அவர் சாப்பிட்றது எனக்கு கொடுத்தா நல்லா இருக்குமே அப்படின்னு சொல்லி இவருடைய மனசு வந்து கேட்குதான் ஆனால் இவருடைய மூளை அவர் சாப்பிட்றத நீ சாப்பிடக்கூடாது சாப்பிடக்கூடாது சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொல்லிக்கிட்டே இருக்கான் ஆனால் மூளை ஒன்று சொல்லுது ஆனால் ஆட்டோமேட்டிக்காக இவருடைய கை எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா நேராக அவர்கிட்ட கையை நீட்டி அவர் சாப்பிட்றதுல ஒரு பகுதி வந்து எனக்கு கொடுங்கன்னு சொல்லி இவருடைய கை வந்து கேட்குது ஸோ இதை பார்த்த உடனே அந்த முதியவரும் சிரிச்சுட்டு என்ன பண்ணுறாருனா அவர் பையிலிருந்து இன்னொரு பிஸ்கெட்டோ ஏதோ ஒரு பண்ணோ எடுத்திருக்காரு எடுத்து இவருடைய கையில் கொடுக்குறாருங்க அப்பயும் மைண்டு வந்து சொல்லுது இல்லை அதை சாப்பிடாத சாப்பிடாத தூக்கி போட்டுரு தூக்கி போட்டுரு தூக்கி போட்டுருன்னு சொல்லிக்கிட்டே இருக்கு ஆனால் இவருடைய உடம்புடைய கண்ட்ரோல் இவர்கிட்ட கிடையாது இவர் என்ன பண்ணுறாருனா அந்த பிஸ்கெட் எடுக்கிறாரு பிஸ்கெட்டை எடுத்து கடிச்சு சாப்பிட ஆரம்பிக்கிறாருங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இவருடைய கான்சியஸ்னஸ் அதாவது இவர் அந்த இடத்துல இருக்கிறது வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மறக்க ஆரம்பிக்கிறாரு ஸோ அப்படியே வந்து இவர் வந்து ஒரு மயக்க நிலையில் வந்து போக ஆரம்பிக்கிறாரு அப்படியே கொஞ்சம் நேரம் கழித்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக இவர் வந்து மயக்கத்திலே இருக்கிறாருங்க அப்புறம் இவர் கண்ணு முழிச்சு பார்க்கும்போது ட்ரெயின் வந்து நின்றுக்கிட்டு இருக்கு எங்கடா ட்ரெயின் நின்றுக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி எட்டி பார்த்தா வெளியே அரக்கோணம் ஸ்டேஷனே வந்துட்டு இருக்குங்க இவருக்கு சரியான ஒரு ஷாக் என்னடா இது அரக்கோணம் ஸ்டேஷன் வந்துருச்சா நான் எங்கேயோ இறங்கணும் மேடம் ஆவடியில் அரக்கோணம் வரைக்கும் வந்துட்டேமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் என்ன பண்ணுறாருனா அந்த ட்ரெயின்லேருந்து இறங்குறாரு அடுத்து ஒரு ட்ரெயினுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காரு ஸோ அந்த டைமில் வந்து லோக்கல் ட்ரெயின்ஸ் எதுவும் இல்லாத ஒரு காரணத்தினால எக்ஸ்பிரஸ் எல்லாம் வந்து நிற்கும் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பிரஸ் வந்து வந்துருக்குங்க கரெக்டாக அரக்கோணம்ல லைட்டாக ஒரு டூ மினிட்ஸ் த்ரீ மினிட்ஸ் நிற்கும் அந்த ஜங்ஷனில் அது வந்து ஆவடியில் ஆப்வியஸாக ரிட்டர்ன் வர ட்ரெயின் வந்து நிற்கும் இல்லையா ஸோ அவர் என்ன பண்ணுறாருனா அந்த எக்ஸ்பிரஸில் வந்து ஏறியிருக்காரு எக்ஸ்பிரஸில் ஏறுனது குள்ளம் கூட பார்த்தீங்கன்னா இவருக்கு வந்து ரொம்பவும் தலை சுத்த ஆரம்பிச்சுட்டு இருக்கு எந்த அளவுக்கு தலை சுத்தல் அப்படின்னு வந்து கேட்டிங்கன்னா இவர்னால அந்த சீட்டில் அதாவது ட்ரெயினில் உட்காரவே முடியல இவருக்கு அப்படியே தலை சுற்றிக்கிட்டே இருக்குது இவர்னால என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல அப்படியே சுற்றிக்கிட்டே இருக்கும்போது இவருடைய மைண்டு என்ன பண்ணுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா நீ எழுந்து போய் நேரா அந்த டோர் இருக்கு இல்லையா டோர் பக்கத்தில் நின்றுக்கோ அப்படின்னு வந்து சொல்லிக்கிட்டே இருக்கு இவருக்கு வந்து தெரியுது அங்கே போய் நிற்கக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு அறிவும் இருக்கு ஆனால் இவருடைய உடம்புடைய கண்ட்ரோலும் கிடையாது இப்போ இவருடைய மைண்டோடைய கண்ட்ரோலும் கிடையாது இவர் அப்படியே அப்படியே தள்ளாடிக்கிட்டு என்ன பண்றாரு அப்படின்னா நேராக அந்த டோர் பக்கத்தில் போய் நிற்க ஆரம்பிக்கிறாரு அந்த டோர் பக்கத்தில் போய் நின்ன உடனே இவருக்கு ரெண்டு விதமான ஒரு தாட்ஸ் வருதுங்க முதல் தாட் இந்த ட்ரெயினில் நிற்காத இது ஓடுற ட்ரெயின்லேருந்து குதிச்சிரு நீ செத்துரு நீ உயிரோடு வாழ்கிறதுக்கு தகுதி இல்லாதவன் செத்துரு செத்துரு அப்படின்ற ஒரு தாட் வந்து வர ஆரம்பிக்குது இன்னொரு தாட் என்னென்னா வேணாண்டா வேணாண்டா அவன் சொல்கிறத நீ கேட்காதரா அப்படின்ற மாதிரி ரெண்டு பேருக்குள்ள ஒரு சண்டை அதாவது நல்லவனுக்கும் கெட்டவனுக்குள்ள ஒரு சண்டைன்ற மாதிரி ஒன்று ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க இல்லையா படத்துலலாம் அந்த மாதிரி தான் இவருடைய மைண்டுக்குள்ள தாட்ஸ் வந்து ஓடிக்கிட்டு இருக்குங்க ஸோ இப்போ எந்த தாட் வந்து அதிகமாக வருதோ அந்த தாட்டுக்கு ஏற்றபடி தான் இவருடைய ரியாக்ஷனும் இருக்கும் ஏன்னா இவருடைய உடம்புடைய கண்ட்ரோல் இவர்கிட்ட கிடையாது அப்படியே
பைத்தியமாடா நீ ஏண்டா ட்ரெயின்ல இருந்து குதிக்க போனேன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் போது அதுக்கப்புறம் தான் இவர் வந்து இவருக்கு என்ன விஷயம் நடந்தது அப்படின்றத சொல்ல ஆரம்பிச்சிருக்காரு என்னுடைய உடம்போட கண்ட்ரோலே என்கிட்ட இல்லைனா நான் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கேன்னு எனக்கே தெரியல என்னுடைய மைண்ட் வந்து ரெண்டு விதமான ஒரு விஷயத்த சொல்லுது குதிச்சிருன்னு சொல்லுது குதிக்காதான்னு சொல்லுது ஆனால் ஃபைனலாக குதிச்சிருன்னு சொன்னதுக்கு அப்புறம் எனக்கே தெரியுது அது தப்பு நான் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி நினைச்சுக்கிட்டே இருக்கேன் ஆனால் என்னுடைய உடம்புடைய கண்ட்ரோல் என்கிட்ட இல்லைனா எனக்கு என்னாச்சுன்னு தெரியல அந்த கிழவன் ஒருத்தாருக்கா ஏதோ ஒன்று சாப்பிட்றதுக்கு கொடுத்தானா அதை சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் தான் எனக்கு இந்த மாதிரியெல்லாம் நடக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்படின்னு ரொம்ப தெளிவாக வந்து பேசிக்கிட்டு இருக்காரு ஆக்சுவலாக இவரை காப்பாற்றினார் இல்லையா அந்த ஒரு நபர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சபரிமலைக்கு மாலை போட்டிருந்தாருங்க ஸோ அந்த மாலை போட்டிருந்த நபர் தான் இவர் வந்து காப்பாற்றிருக்காரு காப்பாற்றிட்டதுக்கு அப்புறம் அவருமே சொல்லியிருக்காரு நீ நடந்து போகிறத பார்த்து நீ வந்து தண்ணி அடிச்சிருக்க அப்படின்னு சொல்லி தான் நினச்சேன் ஆனால் இங்கே வந்து குதிக்க போகும்போது கூட நீ தண்ணி அடிச்சதுனால தான் குதிக்க போகிற அப்படின்னு சொல்லி நினச்சேன் ஆனால் உன்னை காப்பாற்றி ஓங்கி ஒரு அறை விட்டதுக்கு அப்புறம் நீ வந்து டோட்டலாக கம்ப்ளீட்டான டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு பர்சனாக வந்து இருக்கிறியடா நீ வந்து ரொம்ப நார்மலாக பேசிக்கிட்டு இருக்க ஒரு நார்மலாக இருக்கிற மனுஷன் மாதிரி பேசுகிற அப்படின்னு சொல்லி அந்த நபர் கூட வந்து பேச ஆரம்பிக்கிறாரு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக தெய்வீக கதைகள் எல்லாமே அந்த நபர் வந்து சொல்ல ஆரம்பிக்கிறாருங்க ஸோ அவருடைய ப்ரெசன்ஸ் அதாவது ஒரு சபரிமலை மாலை போட்டவர் வந்து கூட இருக்கிறது வந்து இவருக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருந்தது இவருக்கு ரொம்ப பாதுகாப்பாக ஃபீல் பண்ணார்னு சொல்லணும் ஏன்னா இவருக்கு வந்து ஃபுல்லான நெகட்டிவ் தாட்ஸ் இருக்கும்போது ஒரு நல்ல பாசிட்டிவ் தாட்ஸ் இருக்கிற ஒரு பர்சன் நம்ம கூட இருந்தார் அப்படின்னா அவருடைய பாசிட்டிவ் ஓரா அப்படின்றது வந்து நம்மளுக்கு வரும் இல்லையா அந்த மாதிரி தான் இவர் வந்து ஃபீல் பண்ணியிருக்காரு இவர் என்ன சொல்லியிருக்காருனா ஆனால் நீங்கள் என்ன பண்ணாலும் சரிடா நீங்கள் என்ன சொன்னாலும் நான் கேட்குறேன் நான் ஆவடியில் இறங்குற வரைக்கும் மட்டும் தயவு செய்து இங்கே இடத்த விட்டு நீங்கள் நகர்ந்துடாதீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் எனக்கு என்னாகும்னு எனக்கே தெரியாது அப்படின்னு சொல்லி ரிக்வெஸ்ட்டாக வந்து கேட்டிருக்காரு கண்டிப்பாடா தம்பி உன் கூட நான் இருக்கிறேன் ஆவடி ஸ்டேஷனில் உன்னை இறக்கி விட்டுட்டு நான் வந்து திரும்பியும் நான் ட்ரெயினில் இருக்கிறேன்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆவடியில் இறங்குற வரைக்கும் அந்த ஒரு நபர் வந்து இவர் கூடவே இருந்திருக்காரு அதுக்கப்புறம் இவர் வந்து இறக்கி விட்டதுக்கு அப்புறம் சரி பார்த்து பத்திரமா வீட்டுக்கு போடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து ட்ரெயின் ஏறிட்டு ட்ரெயின் வந்து கிளம்பிருச்சுங்க அதுக்கப்புறம் ஆவடி ஸ்டேஷனில் வந்திருக்காரு அந்த ஸ்டேஷன்லேருந்து இவருடைய வீட்டுக்கு கிட்டத்தட்ட எட்டு கிலோமீட்டர் வந்து போகணுமா ஸோ இவர்கிட்ட வண்டி கிடையாது டெய்லியும் வந்து ஆட்டோவில் தான் வந்து போவாராம் ஸோ அந்த ரயில்வே ஸ்டேஷன் விட்டு வெளியே வராரு டு ஹிஸ் சர்ப்ரைஸ் அன்னைக்கு நைட்டு எந்த ஒரு ஆட்டோவும் அவைலபிளாக இல்லை என்னடா இது ஆட்டோ எதுவுமே அவைலபிளாக இல்லையா சரி ரேப்பிடோ ஊபர் ஓலா இதிலலாம் புக் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் வந்து புக் பண்ணுறதுக்கு முயற்சி பண்ணுறாரு ஆனால் அந்த ஒரு டாக்ஸிஸு ஆட்டோஸ் எதுவுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த இடத்துல அவைலபிளாக இல்லை நோ ஆட்டோஸ்னு காட்டுது நோ டாக்ஸிஸ்னு காட்டுது என்னடா இது இந்த மாதிரி இருக்குது இன்னைக்கு ரொம்ப வினோதமாக இருக்கே சரிவா நம்ம நடந்தே போயிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லி வீட்டுக்கு இவர் வந்து நடந்து போக ஆரம்பிக்கிறாருங்க ஸோ நைட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக வந்து கும் இருட்டு இருக்குது ரொம்ப லோன்லியாக தெருநாய்கள்லாம் வந்து கற்றுக்கிட்டு இருக்க ஒரு சைடு இவர் பாட்டுக்கு நடந்து போய்கிட்டே இருக்காரு ஆனால் இதில் என்ன ஒரு வித்தியாசமான ஒரு விஷயத்த நோட்டீஸ் பண்ணுறாருன்னு கேட்டிங்கன்னா நார்மலாக ஒரு பர்சன் நைட் டைமில் நடந்து போய்கிட்டு இருந்தார் அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த திருநாய்கள்லாம் அவரை பார்த்து கொலைக்க தான் வந்து செய்யும் ஆனால் கொலைச்சிக்கிட்டு இருக்கிற திருநாய் இவரை பார்த்த உடனே அப்படியே கப்சுப்புன்னு சைலண்ட் ஆயிடுது அப்படியே பம்புது பம்பி அப்படியே பின்னாடி போய் வந்து மறைஞ்சிக்குது இவருக்கு ஒரே ஷாக் என்னடா இது திருநாய்கள்லாம் நம்மளை பார்த்து பயந்து போகுது நார்மலாக நம்ம தானே நாயை பார்த்து பயந்து ஓரமாக நகர்ந்து போவோம் இது நான் ஆப்போசிட்டாக நடந்துகிட்டு இருக்கு சரி என்ன நடந்தாலும் நல்லது தான் நம்ம வந்து பயப்படாமல் கொஞ்சம் நேரம் அப்படியே நடந்து போகலாமே அப்படின்னு சொல்லி அப்படியே கொஞ்சம் தூரம் நடந்து போகிறாருங்க ஸோ இவர் நடந்து போகிற இடத்துல நிறைய லைட்ஸ் இருந்திருக்கு அதாவது ஸ்ட்ரீட் லைட்ஸ் இருந்திருக்கு அதுக்கப்புறம் ஒரு மூணு நாலு சந்து வருமா அந்த மூணு நாலு சந்தில் ஸ்ட்ரீட் லைட்ஸ் எதுவுமே கிடையாதான் ஸோ ஸ்ட்ரீட் லைட்டே இல்லாமல் இருக்கிற பகுதியில் அதாவது கும் இருட்டில் வந்து இவர் நடக்க ஆரம்பிக்கிறாரு த மூமெண்ட் இவர் அந்த ஒரு பகுதிக்குள்ள என்டர் ஆன உடனே இவருக்கு பின்னாடி யாரோ நடந்து வர மாதிரி ஒரு கால் தடம் சத்தம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவருக்கு கேட்குதுங்க அந்த கால் தடத்தை கேட்ட உடனே இவருடைய மனசெல்லாம் அப்படியே பக் 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 நடிக்குது இவர் அப்படியே பயத்திலேயே கொஞ்சம் ஸ்பீடாக நடக்க ஆரம்பிக்கிறாரு இவர் எவ்வளோ ஸ்பீடாக நடக்க ஆரம்பிக்கிறாரோ இவருடைய ஸ்பீடை மேட்ச் பண்ணுற மாதிரி அந்த கால் தட சத்தமும் வந்து இவருடைய காதுகளுக்கு கேட்குது கொஞ்ச நேரத்திலேயே
மாத்தி <laughs> நான் தான் உன்னை ட்ரெயின்லேருந்து குதிக்க சொன்னேன் ஏன்டா குதிக்கல ஏன்டா குதிக்கல நான் இங்கே நின்று தனியாக இருக்கேன்டா நான் இந்த சமாதிக்குள்ளே தனியாக படுத்துக்கிட்டு இருக்கேன் எனக்கு போர் அடிக்குது எனக்கு விளையாடுறதுக்கு யாராவது வேணும் எனக்கு விளையாடுறதுக்கு கரெக்டான ஆள் நீ தான் வரியா இல்லையா இப்போ சாகரையா இல்லையா சாகுடா 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 சாகலனா நான் சாப்பிட்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஒரு ஆன்மா வந்து எழுந்துக்குது பாருங்க அந்த ஆன்மா எழுந்துக்கிறத பார்த்த உடனே இவர் அப்படியே கதறுகிட்டு அப்படியே தூக்கத்தில் இருந்து எழுந்துக்கிறாரு எழுந்து கரெக்டாக டைமை பார்க்குறாரு டைமை பார்த்தா நைட்டு ஒரு மணி அப்படியே இவருக்கு வேர்த்து விறுவிறுத்து கொட்டிக்கிட்டு இருக்கு இவருடைய கதறல் சத்தத்தை கேட்டு இவங்க அம்மா அப்பா எல்லாரும் பயந்து போய் இவருடைய ரூமுக்குள்ளே வராங்க என்னடா ஆச்சு அப்படின்னும் போது அப்போ தான் ஓடி போய் அவங்க அம்மாவை கட்டி பிடிச்சிடுறாரு கட்டி பிடிச்சி அழுது இன்னைக்கு என்னென்ன நடந்ததோ எல்லா விஷயத்தையும் வந்து சொல்கிறாருங்க இதை கேட்ட உடனே அவங்க அம்மாவே அப்படியே பத்திரி போயிடுறாங்க ஏய் சாமி என்னடா சொல்கிற ட்ரெயின்லேருந்து குதிக்க போனியாடா அப்படின்னு வந்து கேட்குறாங்க ஆமாம்மா எனக்கே தெரிலம்மா நான் ட்ரெயின்லேருந்து ஏன் குதிக்கினான்னு கூட தெரில ஆனால் எனக்கு வந்து மைண்டில் சொல்லுது குதிக்காதான்னு சொல்லுது ஆனால் மைண்டில் இன்னொரு விஷயம் வந்து குதின்னு சொல்லுது அது அப்படி கண்ட்ரோல் இல்லாமல் நானே குதிக்க போயிட்டோமா ஒருத்தர் வந்து சபரிமலைக்கு மாலை போயிட்டு இருந்தாருமா அந்த அண்ணன் தான் என்னை வந்து காப்பாற்றினாரு அப்படின்னு சொன்ன உடனே அவங்க வந்து சாமியை கும்பிட்டு வேண்டிக்கிறாங்க ஐயப்பா என்னுடைய பையனை காப்பாற்றி கொடுத்துட்டு பையனை வந்து நான் கண்டிப்பாக மலைக்கு அனுப்புகிறேன்ப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெளியேறதுக்கு <laughs> வீட்டு வெளியே வரவே 
எதுக்காக என்ன அந்த கிழமை சூஸ் பண்ணணும் எதுக்காக என்ன வந்து அந்த கிழமை சாவடிக்கணும்னு நினைக்கணும் எனக்கு ஒன்றுமே புரியல நான் என்ன பண்ணேன்னு தெரியல ஆனால் அதுக்கப்புறம் அந்த கிழவனும் இல்லை அந்த கிழவனை சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்களும் எதுவுமே நான் பார்க்கல அந்த ட்ரெயினில் ஆனால் ஒரு ஒரு தடவையும் அந்த ட்ரெயினுக்குள்ளே நான் காலடி எடுத்து வைக்கும் போது அந்த ஒரு ஹாரிஃபிக்கான ஒரு இன்சிடென்ட் என்னோடய மைண்டுக்குள்ளே ஓடிக்கிட்டே இருக்குது பிரதர் நான் வீடியே ஆவடியிலேருந்து மாற்றி இங்கே வந்துடலாமா சென்னைக்கு வந்துடலாமா அப்படின்ற லெவலுக்கு வந்து திங்க் பண்ணிகிட்ருக்கேன் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாரு வெல் என்கிட்ட வந்து இதில் இருந்து எப்படி வெளியே வருது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாரு நான் சொல்கிறதெல்லாம் ஒரே ஒரு அட்வைஸ்லாம் கிடையாதுங்க ஒரே ஒரு விஷயம்தான் நம்மளுடைய மைண்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு சூப்பர் பவர் கொண்டதுங்க ஒரு சூப்பர் கம்ப்யூட்டர் அப்படின்னு சொல்லலாம் நம்ம என்ன யோசிக்கிறோமோ அது நம்மளுடைய மைண்ட் வந்து அப்படியே ப்ராசஸ் பண்ணி காட்டிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ அந்த கிழமை இருக்கிறாரு அப்படின்ற ஒரு இன்சிடென்ட் வந்து உங்களுடைய மைண்டுக்குள்ளே ஸ்ட்ராங்காக வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்க நீங்கள் அதிலிருந்து கொஞ்சம் டைவெர்ட் ஆகுங்க ஸோ டைவெர்ட் ஆகிறது கஷ்டம்தான் இட்ஸ் நாட் ஈஸி ஈஸின்னு நான் சொல்ல வரல ஆனால் அதிலிருந்து கொஞ்சம் டைவெர்ட் ஆகணும் அப்படின்னா அதுக்குண்டான முயற்சியை நீங்கள் தான் எடுத்தாகணும் நீங்கள் நீங்கள் ட்ரெயின் ட்ராவல் போது ஏதாவது ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு விஷயங்களை வந்து கொஞ்சம் பண்ண ஆரம்பிங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சில பேர் வந்து நான் பார்த்துருக்கேன் ட்ரெயினில் போகும்போது அப்படியே பெயிண்டிங் வரைஞ்சிட்டே போவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு ஹாபிஸ் இருந்தால் நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணலாம் இல்லைனா ரொம்ப சிம்பிள் உங்களுக்கு பாட்டு கேட்குறது பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கீங்க அதே மாதிரி நீங்கள் காமெடியான படங்கள் எல்லாம் பார்ப்பீங்க இல்லை காமெடி கிளிப்ஸ் எல்லாம் பார்ப்பீங்க அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறேன் ஸோ ட்ரெயினில் ட்ராவல் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி காமெடி கிளிப்ஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா அந்த நெகட்டிவ் வைப்ரேஷன்லேருந்து வெளியே வந்து ஒரு விதமாக உங்களுடைய மனசை விட்டு நீங்கள் சிரிக்க ஆரம்பிப்பீங்க ஸோ அந்த சிரிப்பு கொஞ்ச நாளில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷனை உங்களுக்குள்ளே கொடுக்கும் அப்படின்றதுல எந்த விதமான ஒரு சந்தேகமும் இல்லை ஸோ முடிஞ்சா இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்க வேறு எதுவுமே ஒர்க் ஆகல இன்னமும் அந்த ட்ரோமாவில் தான் இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் ஃபீல் பண்ணீங்க அப்படின்னா நீங்கள் நினைச்சது ஒரு பெஸ்ட் அட்வைஸ் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா ஆவடியிலிருந்து நான் சென்னைக்கு வீட்டு வந்துடுறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க ஸோ ஆப்வியஸாக நீங்கள் அதுவுமே ட்ரை பண்ணலாம் ஏன்னா அது வந்துட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய மைண்ட்லேருந்து கம்ப்ளீட்டாக அந்த ஒரு இன்சிடென்ட் எரேஸ் ஆகிறதுக்கு உண்டான வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ குட் லக் பிரதர் நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அவர் என்ன பண்ணணும் அப்படின்றத வந்து கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ நம்ம வழக்கமாக போடுறதை விட ரொம்ப யூனிக்காக இருந்திருக்கும் அப்படின்றதுல எந்த விதமான ஒரு சந்தேகமும் இல்லை இந்த வீடியோவை பற்றின கருத்துக்களும் கமெண்ட் பாக்ஸ் சொல்லுங்க வில் நானும் வீடியோ வீடியோக்கும் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கேங்க தயவு செய்து லைக் போடுங்க கமெண்ட் போடுங்க ஏன் அப்படின்னு வந்து கேட்டிங்கன்னா நம்மளுடைய சேனலில் வந்து ஒரு நல்ல சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் இருக்கீங்க ஒரு நல்ல வியூஸ் வந்து வந்துட்டுருக்கு பட் என்னென்னா அந்த லெவன் டு ஃபோர்டீன் தௌசண்ட்குள்ளேயே நின்றுட்டு இருக்குங்க ஸோ நானுமே கிட்டத்தட்ட ஆறு வருஷம் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேங்க யூடியூப்பில் ஸோ இந்த ஆறு வருஷத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா படிப்படியாக அதாவது பத்து வியூஸ்லேருந்து தான் எனக்கு வந்து சேனலே வந்து இம்ப்ரூவ் ஆச்சு ஸோ ஐம் வெரி ஹாப்பி அண்ட் ஐ எம் வெரி கிரேட்ஃபுல் உங்கள் எல்லாருக்கும் தான் நான் நன்றி சொல்லணும் ஆனால் ஐ திங்க் ஆறு வருஷம் கழித்து இன்னும் கொஞ்சம் பேருக்கு போய் ரீச் ஆகணும் அப்படின்றது என்னுடைய ஆசையாக இருக்குது என்னுடைய கனவாக இருக்குது ஏன்னா இது பேஸ் பண்ணி தான் என்னுடைய என்டையர் வாழ்க்கையை நான் வந்து ஓட்டணும் அப்படின்னு சொல்லி நினச்சிட்டு இருக்கேன் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது நான் யார்கிட்ட போய் கேட்பேன் கண்டிப்பாக உங்கள் கிட்ட தான் நான் கேட்பேன் ஸோ என்னுடைய கைண்ட் ரிக்வஸ்ட் நீங்கள் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ லைக் பண்ணுறீங்களோ எவ்வளோக்கு எவ்வளோ கமெண்ட் போடுறீங்களோ அந்த லைக்குக்கும் கமெண்ட்டுக்கும் நம்மளுடைய வீடியோ வந்து பார்த்திங்கன்னா புதிய மக்களுக்கு போய் ரீச் ஆகும் ஸோ முடிஞ்சால் நீங்களும் உங்களுடைய நண்பர்களுக்கு நம்மளுடைய சேனலை சஜஸ்ட் பண்ணலாம் நம்மளுடைய வீடியோஸை வந்து ஷேர் பண்ணி விடலாம் ஸோ அதை கண்டிப்பாக பண்ணுவீங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நண்பனா உங்க கிட்ட வந்து கேட்கிறேன் நண்பனா உங்க கிட்ட வைக்கிற ஒரு வேண்டுகோள் அப்படின்னு சொல்லி நினைச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி மூணாயிரம் லைக்ஸ் ஒரு முன்னூறு கமெண்ட் வருமா போதும் இப்போதைக்கு முன்னூறு கமெண்ட் போதும் ஃபியூச்சரில் பார்த்துக்கலாம் ஒரு முந்நூறு கமெண்ட் போட்டிங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பியாக இருப்பேன் ஒரு பத்து பதினோராயிரம் பேர் போ பார்க்குறீங்க ஒரு மூணாயிரம் லைக்கு தாங்க கேட்குறேன் ஜஸ்ட் தேர்ட்டி பர்சன்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஜஸ்ட் எத்தனை பர்சன்ட் சரி இல்லை மேக்ஸில் கொஞ்சம் லைட்டாக வீக்கு அதுவும் யாராவது கேல்குலேட் பண்ணிருந்தீங்கன்னா அதை சரி கமெண்டில் போட்டுருங்க சரி மீண்டும் அடுத்த ஒரு சுவாரஸ்யமான வீடியோவில் இதை விட பயங்கரமான ஒரு வீடியோவில் உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன் அண்டில் தன் நெக்ஸ்மியே வரதராஜா சைனிங் ஆஃப் தேங்க்யூ வேண்ட் பாய்